আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভাই বোনেরা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে সরিঙ্গ সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম দেখো এখন যে প্রশ্নটা পড়ব সময় নির্ভরশীল সরিঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন করো মুক্ত করার জন্য সময় নির্ভরশীল সরিঙ্গ সমীকরণ প্রতিপাদন করো সময় নির্ভরশীল মুক্ত করার জন্য সরিঙ্গ প্রতিপাদন করো এবং সমাধান করো অর্থাৎ তিনটা প্রশ্ন দেখো এক্স অক্ষ বরাবর একটি গতিশীল একটা তল তরঙ্গের সমীকরণ প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ তরঙ্গ ফাংশনের সংখ্যা আমরা জানি সাই ইকুয়াল টু এ ইটি দিব কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর সমীকরণ দেখো ওমেগা সমান সমান আমরা জানি যে টু পাই এফ বা এফ এর পরিবর্তে এখানে ভি বা নিউ ব্যবহার করছি টু পাই ভি ভি হচ্ছে আমাদের তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এবং কে হচ্ছে সঞ্চালন ধ্রুবক সমস্যা টু পাই ভাগ ল্যামডা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই তরঙ্গ সমীকরণে এই কে এবং এখান থেকে এই ওমেগার মান বের করে এই সমীকরণে ইনপুট করে দেওয়া দেখো কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে ই ইকুয়াল টু হচ্ছে এস নিউ বা উপরে নিচে যদি আমরা টু পাই এবং টু পাই দিয়ে গুণ করে দেখো টু পাই এবং টু পাই যদি কেটে দেই তাহলে আবার কিন্তু এস বি হয় তাহলে এইচ ভাগ টু পাই আমার সমান সমান আমরা জানি যে এইচ কাট বা প্রস্থান ধ্রুবক যেটাকে বলা হয় দেখো এইচ বা অর্থাৎ প্লাঙ্কের ধ্রুবককে টু পাই দ্বারা ভাগ করলে এইচ কাটের মান পাওয়া যায় যেটার মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ টেন ইনভার্স থ্রি ফোর তাহলে দেখো এটার মান হলো এইচ কাট আর টু পাই ভি এখান থেকে আমরা পেয়েছি এই যে এখানে রয়েছে টু পাই ভি ইকাল টু হচ্ছে ওমেগা তাহলে মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দিই এইচ কাট ওমেগা বা ওমেগা এখেল টু ই ভাগ এস কাট তাহলে ওমেগার মান কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম এখন আমাদের বের করতে হবে এই কে এর মান দেখো ডিপ বগলি তরঙ্গ তথ্য থেকে আমরা জানি যে ল্যামডা ইকাল টু হচ্ছে এইচ ভাগ পি বা এখান থেকে যদি পি নেই এইচ ভাগ ল্যামডা উপরে নিচে যদি আমরা টু পাই দিয়ে গুণ করে দেই তাহলে কিন্তু এই মানের কোনো তারতম্য হয় না আবার এইচ ভাগ টু পাই সময় সময় আমরা জানি যে এস কাট এবং টু পাই ল্যামডা সময় সময় হলো তরঙ্গ সংজ্ঞা বা কে বা এখান থেকে শুধু যদি কে রাখি পি ভাগ এস কাটে এটা হচ্ছে আমাদের সমীকরণ নম্বর তিন তাহলে দেখো আমরা কে এর মানও পেয়ে গেলাম তাহলে এই তরঙ্গ সমীকরণে আমরা কে এবং ওমেগার মান বসাবো দেখো সমীকরণ দুই এবং তিন এর মান একে বসিয়ে পাই আমাদের তরঙ্গ ফাংশনটা ছিল সাইকেল টু এ টি টি পার আই কে এক্স মাইনাস ওমেগা টি বা এ ইটি দি পার কে এর মান পি ভাগ এস কাট তার সাথে এক্স মাইনাস ওমেগার মান হলো ই ভাগ এস কাট টি এটা হলো আমাদের সমীকরণ নম্বর চার এখন এই সমীকরণটাকে আমরা এক্স এর সাপেক্ষে দুবার এক্স এর সাপেক্ষে দুবার ডেরিভেটিভ করবো অর্থাৎ ডেরিভেটিভ উইথ রেক্সপেক্ট টু এক্স এটাকে যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি সাই তাহলে ডেল সাই ভাগ টি এক্স এ ইটি দেওয়ার এক্স এর দেখো ইটি দেওয়ার এক্স এর যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি ইটি দেওয়ার এক্স অপরিবর্তিত থাকে পুরোটাই কার সাপেক্ষে করতেছি এক্স এর সাপেক্ষে এক্স আমাদের আছে কোথায় এই যে এই জায়গায় এ ডেরিভেটিভ করলে হচ্ছে ওয়ান শুধু থাকে দেখো এখানে আই আছে পি এস কার তাহলে আই পি ভাগ এস কার এটাকে যদি আমরা ডাবল ডেরিভেটিভ করি এখানে আমরা দিতে পারি এগিয়ে তাহলে দেখো ডেল স্কোয়ার সাই ডি এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ ডাবল ডেরিভেটিভ করছি এ থাকলো ইটি দেওয়ার এক্স এর ডেরিভেটিভ করলে ইটি দেওয়ার এক্স এটা আগে থেকে ছিল এখন আবার যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি দেখো এক্স করি তাহলে পি ভাগ স্কোয়ার আবার পাবো সামনে যেহেতু আই রয়েছে আই পি ভাগ এ স্কোয়ার তাহলে ডেল স্কোয়ার সাই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে আই এবং আই গুণ করলে হয় আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান পি এবং পি গুণ করলে হয় পি স্কোয়ার এবং এ স্কোয়ার এবং এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার গুণ করলে হয় স্কোয়ার এ স্কোয়ার তার সাথে থাকলো সাই বা দেখো যদি আমরা এখন আর আর গুণ করে দিই পি স্কোয়ার সাই রেখে দিলাম তাহলে এটা ওই দিকে চলে গেল মাইনাস স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ ডেল স্কোয়ার সাই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের পাঁচ নম্বর সমীকরণ
আমরা পি স্কোয়ার সাই ইকাল টু এ স্কোয়ার স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার সাই ডি এস স্কোয়ার বের করলাম এখন আবার আমরা তরঙ্গ ফাংশনটা লিখব এই যে আমাদের তরঙ্গ ফাংশনটা ছিল সাই ইকাল টু এ টি তে পর পি এক্স ভাগ এ স্কোয়ার মাইনাস ই ভাগ এ স্কোয়ার টি এটা দেখো এটাকে এখন আমরা টি সাপে কিছু দিয়ে ডেরিভেটিভ করি তাহলে ডেল সাই ভাগ ডি টি এ ই টি দুবার ই টি দুবার এক্স এর ডেরিভেটিভ করলে ই টি দুবার এক্স এবার কাশ সাপে করছি টি টি কোথায় আছে এই যে এই জায়গায় তাহলে টি করলে হচ্ছে ওয়ান সামনে থাকতেছে আই এ স্কোয়ার আই ই ভাগ এ স্কোয়ার মাইনাস আই ই ভাগ এ স্কোয়ার বা ডেল সাই ভাগ ডি টি ইকাল টু দেখো এটার মান কিন্তু হচ্ছে আমাদের সাই তাহলে এটার মান আমরা সাই বসিয়ে দিতে পারি আর এখানে থাকলো আই ই ভাগ এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে সমীকরণ নম্বর ছয় এখন ভি বেগে গতিশীল এম ভরে একটি মোট কণার শক্তি আমরা জানি যে ই ইকাল টু হচ্ছে টি প্লাস ভি অর্থাৎ গতিশক্তি প্লাস বিভব শক্তি বা হাফ উপরে নিশ্চিত যদি আমরা এম দ্বারা গুণ করি দেখো এম স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ভাগ এম প্লাস ভি বা হাফ দেখো এম ভি ইকাল টু হচ্ছে পি স্কোয়ার ভাগ টু এম প্লাস ভি বা এখন উভয় বসে যদি আমরা ই সাই দ্বারা গুণ করি অর্থাৎ এই ইসাই ইসাই গুণ করলে হচ্ছে দেখো ই সাই ইকাল টু হাফ এটা গুণ করে দেব হাফ পি এ স্কোয়ার সাই ভাগ ভি এখন দেখো আমরা কিন্তু এই ই সাই এবং পি এ স্কোয়ার সাই অলরেডি মান বের করে নিয়েছি আমাদের এক্সের সাপে কি দুবার দুবার তরঙ্গ ফাংশনকে ডেরিভিটিভ ডেরিভেটিভ করার উদ্দেশ্যই ছিল এই পি স্কোয়ার সাই এবং টি সাপেকে একবার তরঙ্গ ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করার উদ্দেশ্য ছিল ই সাইয়ের মান এখানে বসানো দেখো ই সাই ইকাল টু পিসি হাফ পি স্কোয়ার এখানে দেখো যে পি স্কোয়ার সাই ইকাল টু এস স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার সাই আমরা বের করছি তাহলে এখানে আমরা মানগুলো বসাবো দেখো ই মান যদি আমরা এখানে বসাই এ স্কোয়ার ভাগ আই ডেল সাই ভাগ ডি টি আর ওয়ান ভাগ টু এম দেখো পি স্কোয়ার পি স্কোয়ার সাই মান যদি আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি পি স্কোয়ার সাই এ স্কোয়ার স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার সাই ভাগ টি এক্স স্কোয়ার দেখো মাইনাস এ স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু এম ডেল স্কোয়ার সাই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি সাই তাহলে দেখো আমরা উপরে নিশ্চয়ই যদি আই দ্বারা গুণ করে দেয় আই আর নিচে হচ্ছে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার ইকাল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে সামনে রয়েছে মাইনাস 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 এ প্লাস অর্থাৎ শুধু আই স্কোয়ার ডেল সাই ভাগ ডি টি ইকুয়াল টু মাইনাস স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু এম ডেল স্কোয়ার সাই ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি সাই এখন একমাত্র ক্ষেত্রে সরিঙ্গার সমীকরণ সাই যেহেতু এক্স এবং টি এর অপেক্ষক অর্থাৎ যদি আমরা এক্স অক্ষ বরাবর চিন্তা করি আই স্কোয়ার তখন আমরা দেখবো সা এখানে এক্স টি লাগাবো অর্থাৎ এক মাত্রিক যদি আই ত্রিমাত্রিক হতো আর টি হতো তাহলে ডেল সাই ভাগ ডি টি এক্স টি মাইনাস এ স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু এম এ স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু এম ডেল স্কোয়ার সাই দেখো ডেল স্কোয়ার সাই এক্স টি ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ভি এক্স সাই এক্স টি এটা হচ্ছে সমীকরণ নম্বর তিন এখন এই সমীকরণকে আমরা ত্রিমাত্রিকের জন্য লিখতে পারি দেখো ত্রিমাত্রিকের জন্য আমরা লিখতে পারি আই স্কোয়ার ডেল সাই আর টি ডি টি ইকাল টু এ স্কোয়ার স্কোয়ার ত্রিমাত্রিক অপরাধ যেহেতু ডেল এখানে শুধু একমাত্রিকের জন্য রয়েছে দেখো ডেল সাই ভাগ ডেল এক্স ডেল স্কোয়ার সাই আর টি তারপর আছে ভি আর সাই আর টি যেখানে ডেল ইকাল টু হচ্ছে ডেল ডেল এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল ডেল জেড স্কোয়ার দেখো এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে এই সময় নির্ভরশীল সরিঙ্গা সমীকরণ যদি প্রতিপাদন করতে বলে তাহলে এখান থেকে এখন আমাদের হচ্ছে মুক্ত করার জন্য বা দেখো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি শুধু এ স্কোয়ার স্কোয়ার ডেল স্কোয়ার সাই আর টি প্লাস ভি আর সাই আর টি ভি সাই ইকাল টু মাইনাস ই সাই কারণ আই স্কোয়ার ডেল সাই ভাগ ডেল টি ইকাল টুর মান আমরা জানি যে ই দেখো আই স্কোয়ার ডেল ভাগ ডেল টির মান হচ্ছে ই তাহলে তার সাথে রয়েছে এখানে আমরা মানটা বসিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এই এতটুকু ই সাই বা মাইনাস এ স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু এম ডেল স্কোয়ার সাই প্লাস দেখো এই এই মাইনাস এ মাইনাস আছে প্লাস এটাকে সামনে নিয়ে এসেছি এটাকে পরে নিয়ে গেছি অর্থাৎ ই মাইনাস ভি সাই ইকাল টু হচ্ছে জিরো 
এটাও তোমরা লিখতে পারো যে এটা হচ্ছে আমাদের সময় নির্ভরশীল শরিঙ্গার সমীকরণ যদি মুক্ত করা হয় অর্থাৎ ভি ইকাল টু জিরো হয় এ স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু এম ডেল স্কোয়ার সাই প্লাস ই সাই ইকাল টু জিরো এটা হচ্ছে সমীকরণ নম্বর নয় এটা হচ্ছে মুক্ত করার জন্য আর যদি বলে যে সময় নির্ভরশীল শরিঙ্গ সমীকরণের জন্য তাহলে হচ্ছে আমাদের এটা এখন আমরা এর সমাধান দেখব দেখো মুক্ত করার জন্য সমাধান দেখো সমীকরণ নয় থেকে অর্থাৎ আমরা এই এই সমীকরণটাই লিখছি মুক্ত করার আগে এ স্কোয়ার স্কোয়ার ভাগ টু এম ডেল স্কোয়ার সাই ই মাইনাস ভি সাই ইকাল টু জিরো এখন এই সমীকরণকে যদি টু এম ভাগ এ স্কোয়ার স্কোয়ার দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে কিন্তু দেখো টু এম ভাগ এ স্কোয়ার স্কোয়ার করলে যে ভেনিস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ডেল স্কোয়ার সাই আর এখানে রয়েছে টু এম ই এ স্কোয়ার স্কোয়ার সাই ইকাল টু হচ্ছে জিরো এখন উপরুক্ত সমীকরণকে আমরা এভাবে লিখব যেহেতু আমাদের ত্রিমাত্রিক সমীকরণ ডেল হচ্ছে ত্রিমাত্রিক অপারেটার ডেল স্কোয়ার সাই ডি এক্স স্কোয়ার এক্স ওয়াই জেড প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই এক্স ওয়াই জেড ভাগ ডি ওয়াই স্কোয়ার একইভাবে ডেল স্কোয়ার সাই এক্স ওয়াই জেড ভাগ ডেল জেড স্কোয়ার এখানে রয়েছে টোয়াইস এম বি টোয়াইস এম ই স্কোয়ার স্কোয়ার সাই এক্স ওয়াই ডি টু জিরো এখন দেখো চলক পৃথিকরণ পদ্ধতিতে এই সমীকরণকে লেখা যায় সাই এক্স ওয়াই জেড ইকাল টু সাই ওয়ান এক্স সাই টু ওয়াই এবং সাই থ্রি জেড এবং এই পুরোটাকে সঙ্গে সঙ্গে লেখা যায় সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি এই কন্ডিশনটা মনে রাখবে এবং টোয়াইস এম ই ভাগ এ স্কোয়ার স্কোয়ার ইকাল টু কে স্কোয়ার যেখানে কে স্কোয়ার মানটা হচ্ছে কে ওয়ান স্কোয়ার কে টু স্কোয়ার কে থ্রি স্কোয়ার তাহলে দেখো এই সমীকরণ থেকে আমরা কি পাবো ডি স্কোয়ার সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি কারণ যেহেতু আমরা এই শর্তে বলে দিয়েছি যে সাই এক্স ওয়াই জেড ইকাল টু সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি শেষ দেখো এখান থেকে এটা সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারবো ডেল স্কোয়ার সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি ভাগ ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি ভাগ ডেল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডেল স্কোয়ার সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি ভাগ ডেল জেড স্কোয়ার এবং কে মানটা কে ওয়ান স্কোয়ার কে টু স্কোয়ার কে থ্রি স্কোয়ার এবং সাই এক্স ওয়াই জেড এর মান হচ্ছে সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি যেরকম করে এই যে এগুলোতে আমরা বসিয়েছি তাহলে দেখো এখানে আমরা এই ডেরিভেটিভের কৌশলটা যেভাবে অ্যাপ্লাই করবো এই লাইনে মনে রাখবো এভাবে দেখো সাই টু সাই থ্রি এখানে ইউ ভি ডাবলু আমরা ম্যাথোটা আমরা জানি যে ডেরিভেটিভ সেই নিয়মে আমরা এই পরের লাইনটা নিয়ে আসবো দেখো যদি আমরা ভি ডাবলু রাখি তাহলে যে সাই ওয়ানের ডেরিভেটিভ অর্থাৎ ডেল স্কোয়ার সাই ওয়ান এক্স একইভাবে সাই ওয়ান সাই থ্রি এবার যদি আমরা ভির করি ইউ এবং ডাবলু রাখি তাহলে ডেল স্কোয়ার সাই টু ওয়াই এখানে স্কোয়ার মিস গেছে প্লাস এবার যদি আমরা ইউ ইউ কে করি অর্থাৎ সাই ওয়ান ইউ এবং ভি রাখি ডাবলু কে যদি আমরা ডেলিভারি করি ডেল স্কোয়ার সাই থ্রি ডেল জেড তাহলে মনে রাখবে যে এট এর পর এই রকম করে লিখতে হবে এই লাইন অর্থাৎ এর মনে রাখার বুদ্ধিটা তাহলে কে ওয়ান স্কোয়ার কে টু স্কোয়ার কে থ্রি স্কোয়ার আর সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি ইকাল টু হচ্ছে জিরো এখন আমরা এই সবগুলোকে সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি দ্বারা ভাগ করব সাই ওয়ান সাই টু সাই থ্রি দ্বারা ভাগ করবো দেখো সাই সাই টু সাই থ্রি কেটে যাবে তাহলে ওয়ান ভাগ সাই ওয়ান একইভাবে এটাতেও আমরা ভাগ করব দেখো ওয়ান ভাগ সাই ওয়ান ডেল স্কোয়ার সাই ওয়ান ডি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ সাই টু ডেল স্কোয়ার সাই টু ডে ডেল ওয়াই স্কোয়ার ওয়ান ভাগ সাই থ্রি ডেল স্কোয়ার ওয়াই থ্রি ডেল জেড স্কোয়ার কে ওয়ান স্কোয়ার কে টু স্কোয়ার কে থ্রি স্কোয়ার তাহলে আমরা এই যে এই পার্টের সাথে এটা নেব এই পার্টের সাথে এটা নেব এবং এই পার্টের সাথে এটা নেব তাহলে তাই ডেল স্কোয়ার সাই ওয়ান ভাগ ডেল ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস কে ওয়ান স্কোয়ার সাই ওয়ান ইকুল টু জিরো ডেল স্কোয়ার সাই ওয়ান ডেল ওয়াই স্কোয়ার বা কে টু কে টু স্কোয়ার সাই টু স্কোয়ার জিরো ডেল স্কোয়ার সাই থ্রি প্লাস ডেল জেড স্কোয়ার ইকুল টু কে থ্রি স্কোয়ার সাই থ্রি স্কোয়ার ইকুল টু হচ্ছে জিরো 
দেখো মান সমূহ এক নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই যদি এক নম্বর সমীকরণ আমাদের মেন যে তরঙ্গ ফাংশন ছিল তাহলে সাই এক্স ওয়াই জেড রেকর্ড হবে এন সাই কে ওয়ান এক্স ফাই ওয়ান অর্থাৎ এই সমীকরণের সমাধান এটা যেহেতু একটা সোরিঙ্গার সমীকরণ এই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে সাইন কে ওয়ান এক্স মাইনাস ফাই ওয়ান এই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে সাইন কে টু ওয়াই ফাই টু এবং এই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে আমাদের সাইন কে থ্রি জেড মাইনাস ফাই থ্রি যা হচ্ছে মুক্ত করার জন্য সোরিঙ্গার সমীকরণের সমাধান তাহলে আমরা কি পড়লাম যে সময় নির্ভরশীল সোরিঙ্গা সমীকরণ প্রতিপাদন করো সময় নির্ভরশীল মুক্ত করার জন্য সোরিঙ্গা সমীকরণ প্রতিপাদন করো সময় নির্ভরশীল মুক্ত করার জন্য সোরিঙ্গা সমীকরণ সমাধান প্রমাণ করো এবং সমাধান করো দেখো এই প্রমাণে কারো যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্টে জানাবে এবং আমার ব্যাচে যারা আছো তারা অবশ্যই তোমাদের যে নির্ধারিত ম্যাসেঞ্জারগুলো রয়েছে সেখানে জানাবে ধন্যবাদ সবাইকে